ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம அனலாக் அண்ட் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த சப்ஜெக்டில் எதிர்பார்க்கப்படுற முக்கியமான ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இந்த அனலாக் அண்ட் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் இசி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் காமனான பேப்பர் செகண்ட் இயர் ஃபோர்த் செமஸ்டரில் அந்த பேப்பர் வரும் இப்போ நீங்கள் அந்த இப்போ வந்து அரியர் எக்ஸாம் அந்த பேப்பருக்கு வந்து எழுதுவீங்க ஸோ இதில் முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோர்டி மார்க் கொஸ்டின் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூடியூப் சேனலில் பார்த்தோம்னா இ வெஹிக்கல் டெக்னாலஜி மெஷர்மெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ட்ரென்ஸ் டியூசர் மிஷின்ஸ் டூக்கு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி வீடியோ பண்ணி போட்டிருக்கோம் ஃபோர்டின் மார்க்குக்கு அது நீங்கள் டைம் தான் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதே போல் பார்த்தோம்னா த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸும் வந்து யூனிட் வைஸ் வந்து நம்ம ஒரு சில மிஷின் டூக்கும் எம்என்டைக்கும் யூனிட் வைஸ் வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ இவிடிக்கும் வந்து யூனிட் வைஸ் வீடியோ போட்டிருக்கோம் எம்என்டைக்கும் இந்த அனலாக் டிஜிட்டலுக்கு வந்து நம்ம மொத்தமாக ஒரே ஒரு சிங்கிள் வீடியோ போட்டிருக்கோம் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் முக்கியமான த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் தான் ஸோ அதுலேயும் இந்த அனலாக் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அந்த வீடியோவை செக் பண்ணி பார்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க அடுத்த விஷயம் பார்த்தோம்னா நிறைய பேர் நீங்கள் சொல்கிற கொஸ்டின் அப்படியே வருமானு கேட்குறீங்க ஸோ நம்ம கெஸ்ஸிங் பண்ணி தான் வந்து கொஸ்டினை கொடுத்துருக்கோம் அப்படியே வருமானு சொல்லிட்டு டவுட் தான் மேபி நீங்கள் ஈஸியாக பாஸ் ஆகலாம் அஞ்சு யூனிட்லேருந்து எதனா த்ரீ யூனிட்லேயாச்சும் உங்களுக்கு கம்பல்சரி இந்த கொஸ்டின் வந்து கேட்டுருவாங்க ஸோ பாஸ் ஆகலாம் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்தா அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து யூனிட் வைஸ் மொத்தமாகவே ஒரு பதினாறு கொஸ்டின் தான் கொடுக்க போகிறோம் பதினாறு பதினேழு கொஸ்டின் தான் கொடுக்க போகிறோம் அதை நீங்கள் படித்தா ஓரளவுக்கு பாஸ் ஆகிடலாம் அதில் இதுவும் வந்து சாய்ஸ் விடாமல் படிங்க ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு நாலு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா இன்வெர்டிங் அண்டு நான் இன்வெர்டிங் ஆம்ப்ளிஃபையர் ஸோ ஆம்ப்ளிஃபையரில் பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டு டைப் கேட்பாங்க இன்வெர்டிங் நான் இன்வெர்டிங் ஸோ செவன் செவன் மார்க்லேயே ரெண்டு தீ வந்து தனித்தனியாக கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்றா சேர்த்து ஃபோர்டின் மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது எப்படி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண தெரிஞ்சுருக்குங்க ரெண்டாவது கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா இன்டெகிரேட்டட் அண்டு டிஃப்ரென்ஷியேட்டர் ஸோ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஃபோர்டின் மார்க்லேயும் கேட்கலாம் தனித்தனியாக இன்டெகிரேட்டர் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட்டர் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் கேட்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ஜீரோ கரெக்ஷன் டிடெக்டர் இந்த கொஸ்டின் வந்து முக்கியமான கொஸ்டின் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ஆர்சி லோ பாஸ் ஃபில்டர் ஸோ இந்த ஆர்சி லோ பாஸ் ஃபில்டரை லாஸ்ட் டைமாக வந்து கேட்டுட்டாங்க நடந்த எக்ஸாமில் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸாமில் பார்த்தோம்னா ஜீரோ கரெக்ஷன் டிடெக்டர் அது இந்த கொஸ்டினை கேட்டாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இன்வெர்டிங் நான் இன்வெர்டிங் ஆம்ப்ளிஃபையர் இன்டெகிரேட்டட் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டர் இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிங்க இதை தவிர்த்து வேறு எதாவது எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின் படிச்சுருந்தால் அதையும் ஒரு முறை ரிவர்ஸ் பண்ணி பார்த்துக்குங்க நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் யூனிட் இந்த செகண்ட் யூனிட்ல நம்ம த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா அனலாக் அண்ட் டிஜிட்டல் கன்வெர்டர் ரேம்ப் டைப்பில் கேட்டிருக்கோம் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா சக்ஸஸிவ் அப்ராக்சிமேஷன் கன்வெர்டர் ஸோ இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஆனால் இந்த கொஸ்டினை வந்து லாஸ்ட் டைமில் ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டினாக கேட்டாங்க ஸோ சப் சக்ஸஸ்வ் அப்ராக்சிமேஷன் ஏடிசின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா பிளாக் டயக்ராம் ஆஃப் ஐசி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் அண்டு ஐசி ஃபைவ் டபுள் சிக்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் டைம் வந்து ஐசி ட்ரிபிள் ஃபைவோட கொஸ்டின் கேட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் ஐசி செவன் நைன் டபுள் எக்ஸ் ரெகுலேட்டர் அந்த கொஸ்டினும் கேட்டாங்க அதனால் வந்து இந்த ஐசி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஆர் ஐசி ஃபைவ் டபுள் சிக்ஸ் அதோட பிளாக் டேரம் வந்து செவன் செவன் மார்க்காகவும் கேட்கலாம் இல்லை ரெண்டும் சேர்ந்தும் கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸாம்லையும் கூட சரி அந்த ஃபங்க்ஷனல் பிளாக் டேராம் ஆஃப் ஐசி ஸோ வந்து மாறி மாறி தான் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் வந்து இந்த முறை இந்த ஐசி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஐசி ஃபைவ் டபுள் சிக்ஸ் கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்ததாக யூனிட் த்ரீ இதில் பார்த்தோம்னா நம்ம ஃபோர் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம்னா கே மேப்புக்கு வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ கே மேப்பில் வந்து த்ரீ வேரியபிள் ஆறு ஃபோர் வேரியபிள் இதில் வந்து ரெண்டு வேரியபிள் எதனா ஒரு வேரியபிளில் கே மேப் வந்து கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா லாஸ்ட்டாக நடந்த ரெண்டு எக்ஸாம்லேயுமே கே மேப்லேருந்து எந்த கொஸ்டினுமே கேட்கல ஸோ அடு
எக்ஸ்ட்ரா டிசிமல் பைனரி பைனரி நம்பராக மாற்ற சொல்லி சம்மும் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ சம்ஸு கேட்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு சம்ஸ் கஷ்டமாக இருந்தால் இந்த ஆஃப் ஆர்டர் ஃபுல் சப்ராக்டர் அந்த கொஸ்டின் படிச்சு போங்க ஸோ கே மேப்பி சேர்ந்தால் கே மேப்பும் படிச்சுட்டு போங்க நேண்டு கேட்டு கொஸ்டின் வந்து படிச்சுட்டு போங்க ஸோ நேண்டு கேட்டில் இந்த முறை கேட்கக்கூட வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ஃபோர்த் யூனிட்டு இந்த ஃபோர்த் யூனிட்டில் பார்த்தோம்னா நம்ம நாலு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்ஸு ஸோ ஃப்ளிப்ஃப்ளாப் கொஸ்டின் வந்து எப்பயுமே கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க மாற்றி மாற்றி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம்னா ஜேகேஎம் ஃப்ளிப்ஃப்ளாப் கேட்டாங்க ஆறு சாய்ஸ்லேயும் பார்த்தோம்னா எஸ்ஆர் ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்பாக கேட்டாங்க ஸோ இந்த முறையும் வந்து இந்த ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் ஜேகே ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்பு இல்லை வந்து டிடபிள்எஃப் டிடபிள்எஃப் அது போல் கொஸ்டின் வந்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏற்கனவே கேட்ட கொஸ்டின் வந்து கேட்கறது கஷ்டம் அதனால் ஜேகே ஃப்ளிப்ளாப்பு டிஎஃப்எஃப் 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 இந்த கொஸ்டின் மாதிரி படிச்சுட்டு போங்க ஆர் நீங்கள் வந்து அந்த ஃப்ளிப்ளாப் கொஸ்டின்லாம் கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா மல்டிப்ளெக்ஸர் டி மல்டிப்ளெக்ஸர் இந்த கொஸ்டினை படிச்சு போங்க ஸோ மல்டிப்ளெக்ஸர் வந்து செவன் மார்க்காகவும் டி மல்டிப்ளெக்ஸர் செவன் மார்க்காகவும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை ரெண்டுமே சேர்த்து ஃபோர்டின் மார்க்காகவும் வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்த தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ப்ரியாடில் ஜென்ரேட்டர் ஸோ அந்த கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இல்லை ப்ராப்ளம் வந்து கேட்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ டெசிமல் நம்பரை கொடுத்துட்டு அதை வந்து த்ரீ டூ எயிட் டி கூடராக யூஸ் பண்ணி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம்னா என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன போல் இந்த ஜேகேஎம் ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்பும் எஸ்ஆர் ஃப்ளிப்ளாப்பும் கேட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸாமில் பார்த்தோம்னா இந்த ப்ரியாரிட்டி ஜென்ரேட்டர் அந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க மல்டிப்ளெக்ஸரும் அண்டு டி மல்டிப்ளெக்ஸரோட ரெண்டு சேர்த்து ஃபோர்டீன் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து மல்டிப்ளெக்ஸர் படிக்க போகிறீங்களோ இல்லை ஃப்ளிப்ளாப் ஃப்ளிப்ளாப் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஃப்ளிப்ளாப் ஒரு முறை பார்த்துக்கோங்க மற்றபடி தேரி கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்தால் தேசி தேரி தேரிக்கு போயிடுங்க இல்லை ப்ராப்ளமேட்டிக் கொஸ்டின் ஈஸியாக இருந்தால் ப்ராப்ளமேட்டிக் கொஸ்டின் வந்து ஸ்ட்ராங்காக பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்த்தி நூட்டு இந்த ஃபிஃப்த்தி நூட்டில் நம்ம வந்து ஒரு நாலு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்த்தி நூட்டில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க அந்த மெமரி ஆர்கனைசேஷனில் வந்து ரேம் கொஸ்டின் ரோம் கொஸ்டின் தனித்தனியாக கேட்டுகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அது போலலாம் கேட்குறதே இல்லை அதில் இருக்க அந்த சப் டிவிஷன் டைப்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ ரேமில் என்னென்ன டைப் இருக்குது ரோமில் என்ன டைப் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரலாகவும் கேட்குறாங்க இல்லை அவங்களே கொடுத்து வந்து கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் இந்த ஃபிஃப்த் நோட்டை கொஞ்சம் டீப்பாக தான் படிச்சுட்டு போக வேண்டியிருக்கு இப்போ ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ரேம் அண்ட் ரோம் மெமரி ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் இட்ஸ் டைப் எதனா ஒரு டைப் கேட்கலாம் இல்லை அவங்களே டைப்பை கொடுத்துட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டாவது கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ஆன்டி ஃபியூஸ் டெக்னிக் ஸோ இது வந்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது மூணாவது கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ஃப்ளாஷ் மெமரி வித் நீட் டயக்ராம் ஃபோர்த்து ஸ்டாட்டிக் பை போலார் ரேம்ஸில் ஸோ இப்படியும் வந்து கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மேக்ஸிமம் எல்லாமே இந்த ரேம் ரோம் பற்றி அது ரிலேட்டடாக தான் வரும் வேறு எதுவும் வராது அதனால் அந்த கான்செப்ட் உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்சால் ஈஸியாக நீங்கள் எழுதலாம் லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம்னா என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் ஹவு ரீட் அண்ட் ரைட்டு ஆப்ரேஷன் ஆர் பர்ஃபார்ம்டு இன் மெமரி ஸோ அது வந்து ஜென்ரல் கொஸ்டின் தான் அது மாரி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஆர் சைஸில் வந்து ரைட்டு ப்ரீஃப்லியாக போட்டு எஸ்டி எஸ்டி ரேமும் டபுள் டிஆர் அந்த ரேம் பற்றி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ரேமில் டைப் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை பற்றி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸாமில் பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பிளைன் அபோட்டு ரேம் ஜென்ரலாக ரேம் பற்றி கேட்டிருக்காங்க மேலே பார்த்தோம்னா ஃப்ளாஷ் மெமரி வித் நீட் டயக்ராம் ஸோ அதை வந்து கேட்டுட்டாங்க அதனால் வந்து இங்கே இந்த முறை இந்த ரேம் ரூம் கொஷின்லேருந்தே ஒரு கொஷின் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எஸ்பெலி எஸ்பெஷலி பார்த்தோம்னா ரோமில் படிச்சுக்கோங்க ஸோ ரோமையும் ரோமோட டைப்பையும் படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் ரேம் கேட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி முறையும் ரேம் டைம் கேட்டாங்க ஃப்ளாஷ் மெமரியும் கேட்டுட்டாங்க ஸோ அதனால் ரேமில் வந்து கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி போங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம மொத்தமாக அஞ்சு நோட்டுக்கும் வந்து கொஷின் கொடுத்துட்டோம் ஸோ ஃபோர்த்து செமஸ்டரில் எல்லா பேப்பருக்குமே நம்ம கொஷின் கொடுத்துட்டோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் படிச்சுட்டு நீங்கள் பாஸ் ஆகிறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த போல் வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வேணும் நம்ம சேனலை